So, जैसे कि students, आप जानते हैं कि प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रेशर को उसकी मेथिकल फॉर्म उसका यूनिट्स और उसकी नेचर के बारे में कि क्या ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है आज उसी प्रेशर को थोड़ा सा जो है मजीद हम एक्सपेंड करते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से प्रेशर जो है ये वेरी होगा किस तरीके से एटमोस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस प्रोड्यूस होंगी और एटमोस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन आने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे या हमारे वेदर पे जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे क्या क्या इफेक्ट्स जो है वो नजर आएंगे और किस तरीके से एटमोस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन आने की वजह से हम वेदर फोरकास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किस तरीके से वेदर को इंडिकेट कर सकते हैं वेदर में प्रोड्यूस होने वाली चेंजेस को जो है वो फील कर सकते हैं और उनके बारे में जो है वो हम बता सकते हैं सो द टूडे टॉपिक इज वेरिएशन इन एटमोस्फेरिक प्रेशर अब एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट बाय द एटमोस्फेयर एटमोस्फेयर क्या है एटमोस्फेयर मीन्स द मिक्सचर ऑफ गैसेज कि हमारी अर्थ को जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस ने जो एक इनवेलप की फॉर्म में सराउंड किया गया सराउंड किया हुआ है दैट इज नॉन एज दी एटमोस्फेयर सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एटमोस्फेरिक uh, प्रेशर में जो है वो वेरिएशंस आएंगी क्या किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी करेगा या हाइट के साथ जो है जैसे जैसे हम सर्फस ऑफ अर्थ से जो है अब जाएंगे क्या एटमोस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस आएंगी क्यों आएंगी फिर उन चेंजेस आने की वजह से हमारे वेदर में क्या क्या चेंजेस प्रोड्यूस होंगी और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वट डज इट मीन वेन एटमोस्फेरिक प्रेशर सडन फॉल एट अ पॉइंट एट अ प्लेस कि किसी स्पेसिफिक प्लेस पर अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर सडनली सडनली फॉल कर जाए तो उसमें क्या क्या चेंजेस जो है वो प्रोड्यूस होंगी या वेदर में क्या क्या चेंजेस जो है वो इंडिकेट होंगी सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएशन इन एटमोस्फेरिक प्रेशर की तो स्टूडेंट्स याद रखें जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से अब जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ये डिक्रीज होता जाएगा लो डाउन होगा अब इसकी क्या रीजन है इसकी रीजन सिंपल ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से अब जाएंगे वहां पर एयर पार्टिकल्स या जो एयर मालिक्यूल्स हैं वो कम होते जाएंगे और जैसे जैसे एयर मालिक्यूल्स में कमी वाजे होगी कमी जाहिर होगी वैसे वैसे एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज होगा और अगर हम अर्थ की सरफेस से 30 किलोमीटर की हाइट पर जाएं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 1000 पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाएगा 1000 पास्कल या फिर 7 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी इन द बैरोमीटर और फिर अगर हम इससे भी मजीद ऊपर जाएं तो एक आर्टिट्यूड एक हाइट या एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुका होगा अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि फ्लॉ पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है अर्थ की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है तो स्टूडेंट्स याद रखें प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैयर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर या फिर मरकरी बैरोमीटर मरकरी बैरोमीटर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं दैट इज मरकरी सो मरकरी बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मैयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट एट एनी प्लेस ये आप देख भी सकते हैं इसकी डायग्राम तो मरकरी बैरोमीटर के अंदर आप देखें इसका एक स्केल है एक लॉन्ग ट्यूब है लॉन्ग ट्यूब के साथ जो है हमने एक स्केल अटैच किया हुआ है उस लॉन्ग ट्यूब के अंदर उस लॉन्ग ट्यूब को जो है हमने एक पॉट के अंदर एक ट्रफ के अंदर जो है वो इन्वर्टेड रखा हुआ है उल्टा रखा हुआ है और उस बर्तन के अंदर उस पॉट के अंदर मरकरी फिल किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ट्यूब में भी किसी एक लेवल तक आपको मरकरी नजर आ रहा होगा इस मरकरी के लेवल से जो है हमें पता चलता है कि उस प्लेस uh, का जो है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है सो मरकरी बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मैयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस एट एनी पॉइंट ओके अब उसके बाद आगे चलते हैं 
मर्करी बैरोमीटर के बाद अगर बात करें तो एक वाटर बैरोमीटर भी होता है उसमें वाटर यूज किया जाता है लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये कि मर्करी बैरोमीटर की जो लेंथ है दैट शुड बी एटलीस्ट वन मीटर एक मीटर जो है उसकी लेंथ जो है वो कम से कम होनी चाहिए जबकि जो वाटर बैरोमीटर है उसके लिए जो लेंथ है वो कम से कम 11 मीटर होनी चाहिए इसकी क्या रीजन है इसकी रीजन ये है कि वाटर इज मोर डेंस देन द मर्करी पानी जो है वो मर्करी की निस्बत बहुत ज्यादा डेंस होता है जिसकी वजह से इसके लिए वो जो कॉलम है वाटर कॉलम जो है दैट शुड बी ग्रेटर दैट शुड बी लार्जर इन साइज देन द मर्करी बैरोमीटर देन द मर्करी कॉलम ओके उसके बाद वापिस आते हैं वेरिएशन इन एटमोस्फेरिक प्रेशर में के याद रखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपकी एयर एक्सपेंड होगी जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे एयर एक्सपेंड होगी तो एयर की एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर जो है उस एरिया में या उस प्लेस में जो है वो लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी तरीके से ऑन ड्यूरिंग अ हॉट डे कि अगर एक गर्म दिन हो धूप जो है वो बड़ी तेज निकली हुई हो तो आपके जो एयर पार्टिकल्स हैं एयर मालिक्यूल हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं ड्यू टू ऑब्जॉर्बन ऑफ द सोलर हीट सोलर एनर्जी तो जब वो सोलर हीट या सूरज की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं तो एयर पार्टिकल्स जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे फैल जाएंगे जिसकी वजह से वहां पर डेंसिटी कम होगी और एयर प्रेशर जो है वो भी कम होगा बट ड्यूरिंग द कोल्ड चिली नाइट्स के ठंडी रातें हो उसमें उल्टा काम हो जाएगा उल्टा मीन्स के जो गैस के या एयर के जो मालिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड करेंगे सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कंट्रेक्शन की वजह से वहां पर एयर प्रेशर जो है या एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें इंक्रीमेंट नजर आएगा वो बढ़ जाएगा अब हम बात करते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर में डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट की वजह से क्या क्या वेदर में चेंजेस प्रोड्यूस हो सकती है तो सर स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें इन डिक्रीमेंट की कि अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर में डिक्रीज आ रहा हो तो उससे क्या क्या वेदर में चेंजेस आएंगी अब इसमें तीन या चार टाइप्स के हम चेंजेस को डिस्कस करेंगे कि एक तो हो सकता है ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर फिर सडनली फॉल इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कि मैंने कॉन्टेक्ट में भी मैंशन किया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और एज एन एम फिर इसी तरीके से अगर उसमें जो है वेरी uh, स्लोली जो है उसमें डिक्रीमेंट आ रहा हो ठीक है फिर इसी तरीके से ग्रेजुअल एंड एवरेज इंक्रीमेंट इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर सडनली इंक्रीमेंट इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है फिर इसी तरीके से रैपिड इंक्रीमेंट और रैपिड डिक्रीमेंट इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ये सारी की सारी चीजें देखते हैं कि किस तरीके से एटमोस्फेरिक प्रेशर में चेंज आने की वजह से वेदर में चेंजेस या वेरिएशन जो है वो प्रोड्यूस होंगी तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्रेजुअल एंड एवरेज ड्रॉप इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर तो याद रखें स्टूडेंट्स जब कभी भी एटमोस्फेरिक प्रेशर में बहुत आहिस्ता ग्रेजुअली और एवरेज ड्रॉप आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि जो नेबरिंग एरियाज हैं वहां पर प्रेशर जो है वो बहुत लो है वहां पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है उसके प्रेशर में जो है वो कमी वाजे हो रही है फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एटमोस्फेरिक प्रेशर में जो है वो बहुत तेजी के साथ ड्रॉप आ रहा है लेकिन माइनर सा माइनर बट रैपिड फॉल इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स द विंडी एंड शॉवरी कंडीशन विंडी मतलब ठंडी हवाएं चलेंगी हवाएं चलेंगी एंड शॉवरी कंडीशन मतलब बिल्कुल हल्की सी बूंदा बांदी होगी हल्की सी बारिश होगी फिर इसी तरीके से अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर में डिक्रीमेंट आ रहा है सो इट आल्सो इंडिकेट्स दैट द कूल ब्रीजेज आर ब्लोइंग विल ब्लो एंड द रेन विल आल्सो अकर देयर के ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी और कॉन्टिन्यूस रेन या बारिश जो है वो होगी वहां पर लेकिन अगर उसमें एटमोस्फेरिक प्रेशर में सडनली फॉल आ जाए सडनली डिक्रीमेंट हो रहा हो तो याद रखें सडनली डिक्रीमेंट जो है वो बैड कंडीशन को इंडिकेट करता है बैड इंडिकेशन मीन के हैवी रेन ठीक है तेज बारिश होगी आंधी आएगी या फिर टाइफून वगैरह जो है वो चल सकते हैं यानी कि हवा के झक्कड़ जो है वो चल सकते हैं तो ये था कि किस तरीके से एटमोस्फेरिक प्रेशर में डिक्रीमेंट के साथ साथ वेदर में चेंजेस प्रोड्यूस होंगी अब बात करते हैं कि अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर में इंक्रीमेंट आ रहा हो अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा हो तो किस तरीके से वेदर में वेदर में चेंजेस आएंगी वेदर में जो है वो वेरिएशन आएंगी तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर विद द डिक्लाइन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स द इंटेंस वेदर कंडीशंस 
یعنی کہ وہ آپ کا جو وہاں کا موسم ہے وہ شدید ہوگا یا شدید گرمی ہوگی یا پھر شدید جو ہے وہ سردی ہوگی لیکن اگر گریجولی یا پھر ایوریج انکریمنٹ ہو رہا ہو ان دا اٹماسفیرک پریشر سو اٹ ول انڈیکیٹ دی لانگ اسپیل آف دا پلیزنٹ ویدر کہ آپ کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہوگا اور وہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ خوشگوار موسم چلے گا پھر اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ ریپڈ ریپڈ انکریمنٹ اگر آ جائے اٹماسفیرک پریشر میں تو یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی اٹماسفیرک پریشر میں ریپڈ انکریمنٹ آئے گا تو ریپڈ انکریمنٹ ول انڈیکیٹ دیٹ دیر ول شیورلی ڈکلائن ان دا اٹماسفیرک پریشر کہ کچھ دیر بعد اس اٹماسفیرک پریشر میں ڈکلائن آئے گا اور وہ شو کرے گا ویری انٹینس اور بیڈ کنڈیشن آف دا ویدر کہ موسم جو ہے وہ کافی خراب ہو سکتا ہے آندھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے تیز بارش ہو سکتی ہے لائٹنگ وغیرہ پروڈیوس ہو سکتی ہے اینڈ سو آن سو دیز آر دی سم ویریشن ان دا ایٹماسفیرک پریشر بائی وچ وی کین کنکلوڈ دا ویدر کنڈیشن ان دا ایٹماسفیئر ایٹ سم اسپیسیفک پلیس ایٹ سم اسپیسیفک ایریا اوکے اسٹوڈینٹ کلیئر یہاں تک تو یہ تو ہم نے بات کی ساری ویدر کنڈیشن یا پھر اٹماسفیرک پریشر میں ویریشن کی وجہ سے کہ کس طریقے سے اٹماسفیرک پریشر میں چینجز پروڈیوس ہوں گی کیسے پروڈیوس ہوں گی اس سے ویدر میں کیا افیکٹ ہوگا ہمیں پریشر ہم کیسے میئر یا کیلکولیٹ کر سکیں گے تو یہ ساری چیزیں اب اس کے بعد چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ ڈینسٹی تو اسٹوڈینٹس اگر بات کریں ڈینسٹی کی ان ایزی ورڈس ڈینسٹی مین کسی چیز کا بھاری ہونا یا پھر کسی بھی باڈ کسی بھی چیز کا ہلکا ہونا ویسے تو ڈینس مینس بھاری ٹھیک ہے تو اب ڈینسٹی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کے کس باڈی کے یا کس ایلیمنٹ کے پارٹیکل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کلوزلی ریلیٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوزلی uh, پیک ہوئے ہوئے ہیں اگر تو وہ کلوزلی پیک ہیں تو آبویسلی اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی لیکن اگر اگر وہ ایک دوسرے سے دور دور ہیں اور ان میں ایکسپینشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ کم ہوگی دین دا فرسٹ باڈی تو ڈینسٹی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تین ڈفرنٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ مینشن کی گئی ہیں کیا ڈینسٹی مینس ٹوٹل میس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل والیوم آف دا باڈی یا پھر میس پر یونٹ والیوم آف دا باڈی سو ڈینسٹی کین بی ڈیفائنڈ ایز دا میس پر یونٹ والیوم آف دا باڈی اور دا ٹوٹل میس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل والیوم آف دا باڈی ان شارٹ یو کین سی دیٹ ڈینسٹی کین بی اوبٹین بائی ڈیوائڈنگ دی میس اینڈ والیوم ود ایچ ادر میس کو جو ہے ایز اے نومیٹر اور والیوم کو جو ہے وہ ہم نیچے یعنی کہ ایز اے ڈینومیٹر رکھیں گے سو ایم اوور وی ہیئر یو کین سی دیٹ دی میتھمیٹکس آف دا ڈینسٹی ٹھیک ہے ڈینسٹی از ایکول ٹو میس اوور والیوم اور اسٹوڈینٹس یاد رکھیں یہ جو ہے یہ ڈینسٹی کا سمبل ہے اس کو کہا جاتا ہے رو آر ایچ او رو ٹھیک ہے لائک اسمال پی ڈال کے اسمال پی ڈال کے چھوٹی سی جو ہے اس کی وہ تھوڑی سی آپ نے وہ جو ٹانگ ہوگی وہ تھوڑی سی آپ نے بس اندر کو فولڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے رو سو رو از ایکول ٹو میس اوور والیوم ٹھیک ہے میس کا سمبل اسمال ایم جب کہ والیوم کا سمبل جو ہے وہ کیپٹل وی اور یہی سے اگر ہم اس کا یونٹ ڈرائیو کرنا چاہیں سو یو کین سی دیٹ کہ میس کا یونٹ جو ہے دیٹ از کلو گرام جب کہ جو والیوم ہے اس کا یونٹ ہوتا ہے میٹر کیوبک بیکاز اٹ از اے تھری ڈائمینشنل کوانٹٹی سو کلو گرام اوور میٹر کیوبک یا پھر اس کو یوں بھی لکھا جا سکتا ہے یا یوں پڑھا جا سکتا ہے کلو گرام پر میٹر کیوبک ٹھیک ہے یا اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے کلو گرام پر میٹر پر میٹر پر میٹر ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ ڈفرنٹ ویز ہیں اس کو پڑھنے کے سو میں ڈینسٹی جو ہے اس کا بیسک فارمولا ہے رو از ایکول ٹو ایم اوور وی اینڈ اٹ ہیز اے یونٹ آف کلو گرام پر میٹر کیوبک اوکے آپ اس سے آگے بات کرتے ہیں How to measure the density of a body, of a liquid specially. اگر ہم بات کریں کہ کس طریقے سے کسی بھی باڈی کی یا کسی بھی لیکوڈ کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں اور اس انسٹرومنٹ میں جو ہے اس انسٹرومنٹ کو بیسیکلی کہا جاتا ہے ہائیڈرومیٹر ٹھیک ہے ہائیڈرومیٹر میں بیسیکلی ہم واٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اسپیسیفک ٹائپ کا بھی ہمارے پاس ہائیڈرومیٹر ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف ایسڈ کی ڈینسٹی کو میئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ایسڈ میٹر اور یہ آپ سامنے ڈائیگرام میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایک سکر لگا ہوا ہے اس کے آگے نیچے لانگ ٹیوب ہے ٹھیک ہے اس کے آگے وہ بالکل ایک پپٹ 
की शक्ल की वो बनी हुई है ठीक है जिस लिक्विड की भी आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है उसको उस लिक्विड में डिप करके सक किया जाता है और उसके अंदर आप देख सकते हैं जो मटेरियल है जो हमने स्ट्रिप रखी हुई है जो स्केल फिक्स किया हुआ है उस स्केल की मदद से हम किसी भी बॉडी की डेंसिटी को इजिली बैयर कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स क्लियर यहां तक उसके बाद देखें ये कुछ डेंसिटी की इक्वेशन है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं ठीक है तो बेसिक हमने फार्मूला पढ़ा डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम मैस ओवर वॉल्यूम अब इस इक्वेशन से आगे मजीद दो इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं मैस की और फिर वॉल्यूम की अगर हमने मैस का फार्मूला यहां से कैलकुलेट करना है तो मैथ को जो है वो हम राइट साइड पे लिखा रहने देंगे जबकि जो डिनोमिनेटर है मीन जो वॉल्यूम है जो डिवाइड हो रहा है उसको जो है हम लेफ्ट साइड पर शफल करवा देंगे मूव करवा देंगे तो जैसे ही वॉल्यूम लेफ्ट साइड पर जाएगा तो यहां चूंकि डिवाइड हो रहा था वहां पर डेंसिटी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास मैथ का जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी मैथ इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फिर इसी तरीके से अगर इस बेसिक फार्मूले से अगर हमने वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो वॉल्यूम का फार्मूला कंक्लूड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए फिर वही काम कि वॉल्यूम को जो है वो लेफ्ट साइड पर भेज देंगे तो ये बनेगा मैथ इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्रेशर अब हमें चूंकि वॉल्यूम चाहिए तो उसके साथ जो प्रेशर मल्टीप्लाई सॉरी जो डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है उस डेंसिटी को जो है वो राइट right साइड पर हम मूव करवा देंगे सो द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मैथ ओवर डेंसिटी मैथ Over density mass of the body and the density of the body. So these are different forms of the equation of the density. In formula, को याद रखिएगा students. इन कुछ है mathematical form, कुछ है mathematical questions या जो numerical problems हैं इस chapter के वहाँ पर इनको use करेंगे, apply करेंगे और apply करते हुए उनके solutions जो है वो हम find करेंगे. Okay students, this is all about today's topic: variation in atmospheric pressure and the density. I hope. कि आपको जो है ये लेक्चर समझ आया है अगर नहीं कोई भी आपका क्वेश्चन या कंफ्यूजन या कोई भी क्वेरी है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं ओके स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज